这一桶水掉下去你都看不见呀、啊？嘿，谁干活了你？大夫，我爸呢？你爸是谁啊？哦，我爸周洪涛。刚刚已经过世了。这都是你爸看房子的时候带回来的。哎，每个楼盘开盘他都去，位置啊、户型啊、交通啊、价格呀，他回来以后且算计呢。他做梦都想给你买套房啊。喝茶，哎，严大姐，你就别忙活了。你看，红桃大哥的事儿这么突然，我们俩呢，前两天刚出了趟远门，啊，回来以后呢，才听说这事儿，这不，马上就过来了。大姐，起来。谢谢，谢谢。大姐，我们今天来呢，一是来看看你，还有就是有件事，想跟你说说。你说，这是借条，一共四十五万。这个我知道，我知道，老周开水厂是跟你们借的钱，他跟我说过好几回呢，要不然我怎么能记住你们的名字呢？当初红涛大哥说要开水厂，说缺钱，就跟我俩说了。那时候我们俩手上正好有点闲钱，就让周大哥先拿去用了。呃，我们跟红桃大哥都是老交情了，呃，红桃大哥呢长我们几岁，可没少帮我俩的忙。是啊，红桃大哥那绝对是我们的老大哥。大姐，是这样，你看，红桃大哥刚走，按说我们不该说这件事，可最近。我们公司要搬家，过去的仓库太小了，要换大的库房，资金有点紧张，实在没什么办法。您看这钱，你能不能先还了？是，严大姐，呃，要不是手头紧，我们俩还真不好意思张这个口。这个我知道了，欠债还钱，天经地义的事儿，应该还。谢谢大姐，谢谢。这件事儿，你们容我几天。老周跟你们说了吧，他借这个钱也是给别人借的。嗯，开这个小水厂啊，是他跟厂里几个老伙计一起开的。大家都想入点股，可又没有钱，也没地方借去，他就帮大伙儿管你们借了。不好意思了，大姐，你看这时候我们提这事，哎，实在资金紧张了，要不然。应该的，都是应该的。你看看，人家这大姐多爽快呀！跟你说了，咱们过段时间再来。你非要来，还扯谎说换什么库房？哎，人家老周持股未寒，咱有点不厚道啊。哎呀，管不了这么多了。我不是怕成了死账吗？这人一走啊，就有变数了，还是要回来踏实。你呀，你就听我的吧。我就是觉得有点对不起老周啊
，老周这个老大哥，对咱们不错。哎，行了行了，咱们啊做的是小买卖，挣点钱不容易。老周在天之灵会体谅咱们，啊。加拿大航空九千八百七，美联航空七千六百五，国航六千九百八，法航七千一。要这样的话，最实惠的就是国航，那咱就选国航。正好那天你生日，北京过一个，多伦多过一个，这样你就可以过两个生日了。人呢？行行行，听你的。<笑>你怎么穿成这样呢？多伦多冷。哎，老天儿，过两天你可就三十岁了。三十怎么了？男人是越老越有魅力。再说了，我这新生活才刚刚开始。建议，建厂的时候，老周帮你们借钱是为了让你们入股。现在老周走了，人家找上门来管咱们要钱，咱们就赶紧想想办法吧，啊！哎呀，嫂子，这两年水厂的生意也不好，几个股东手上都没挣着钱。这我都知道。老周欠的那份儿，你们就别担心了，我存折上还有点儿。本来是攒着，给乐天买房的，回头我再想办法凑凑，把老周那份儿先还上。你们几个也合计合计，看看怎么着把人钱先还上。如果实在不够，你们就主动找找那两个债主，那两个人挺好说话的。要不，你们直接给人打个欠条。嗯，让人家再还你们一段时间。哎，嫂子，你可千万别误会啊！我从来没跟他们借过钱。建议，你是没给人家借过钱呀？可老周帮你们借过钱呀？当初老周是没让你们写欠条，那可咱们这个小水厂的股东协议里，那不写的清清楚楚吗？本金一共六十万，你们四个股东每人十五万，对不对？嫂子。那我们这算什么股东啊？水厂开张两年多了，我们除了拿点基本工资，去年年底我们每个人就拿了一万多块钱啊。一万多块钱，那不也是分红吗？分的少，那是因为厂的效益不好。老周拿的和你们一样多呀。厂里每年的结算，那写的都是清清楚楚的，这个你们应该知道啊。哎，嫂子。您也别说了，老周刚走，我知道您也困难。可是您再有困难，您也不能把这些困难都压在我们几个人身上啊。建议，你你这不是赖账吗？当初你们找老周借钱的时候，我可是都在跟前的，我是记得清清楚楚。你们不会就这么忘了吧？当初。那老周看你们几个都挺难的，就想着办厂的时候把你们都拉上。你们不会这么忘恩负义吧？你们俩也别不吭声，你们也说说呀。可明，你说，你入股的钱是不是老周帮你借的？你说呀。嫂子，那钱不应该算我们借的。你。你们都想赖账啊，老周，老周还尸骨未寒呢。哎，哎，嫂子，哎，嫂子，怎么了？怎么？